வணக்கம் நான் தான் கோ ஷெப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷெப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி சூப்பரான இந்த வெஜிடபிள் சமோசா எப்படி பண்ணுறது தெளிவாக நம்ம வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறது சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான விஷயம் லாஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸாக வந்து குக் பேனில் ரெசிபிலாம் போட்டிருக்கோம் இந்த வீக் நான் சமோசா போடுறோம் நீங்கள் நிறைய பேர் ரெசிபி போட்டிருக்கீங்க இந்த குக் பேனை திருப்பி தெளிவாக சொல்லிடுறேன் குக் பேட் வந்து வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ரெசிபி ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது ரெசிபிக்காக உள்ளவே ரெசிபிக்காக உள்ள ஒரு வெப்சைட்டு தான் இந்த குக் பேட் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய ரெசிபி போடுங்க ஜன்வரி டென்த்து தான் லாஸ்ட் அதுக்குள்ள உங்க ரெசிபி எல்லாம் போட்டு நீங்க உங்க சூப்பரான கிஃப்ட யார் வின் பண்றா பாப்போம் முக்கியமா நான் வெயிட் பண்ற யார் வின் பண்றான் சொல்லி பாக்குறதுக்காக அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஆப்ல போயிட்டு ரெசிபி போட கூடாது நீங்க குக் பட் வெப்சைட்ல போயிட்டு ரெசிபி போடணும் தமிழ்ல டைப் பண்ணி போடுங்க மறக்காம ஆஷ்டாக் ஷப்தீனா போட மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி பண்றது பார்த்தலாம் வாங்க வெஜிடபிள் சமோசாக்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் ஃப்ரை பண்றதுக்கு தேவையான அளவு சீரகம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு தனியா பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் மிளகா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு மூன்று உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று கேரட் பீன்ஸ் வேக வைத்தது தேவையான அளவு மைதா ஒரு கப்பு கோதுமை அரை கப்பு நெய் ஒரு ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது சின்ன ஒரு மஞ்சட்டி எடுத்துக்கோங்க மஞ்சட்டில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எண்ணெய் அதிகமாக வேண்டாம் ஜஸ்ட் லைட்டாக நம்ம அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த சீரகம் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் லைட்டாக வதக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டால் மட்டும் போதும் எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் என்ன வாங்கிட்டனா உங்களுக்கு வைக்கும்போது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அதனால தான் எண்ணெய் அதிகமாக வேண்டாம் சொல்கிறேன் இப்போ இஞ்சி பூண்டு போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம்லாம் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பொடி சகர் பண்ணி கொத்தமல்லி வேக வச்ச கேரட் பீன்ஸ் எதுக்காக நான் வேக வச்ச கேரட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னா காரணம் இருக்குது டைரெக்டாக நம்ம வந்து கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வதக்கும் போது எண்ணெய் அதிகமாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி எண்ணெய் அதிகமானால் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அதனால தான் ஜஸ்ட் லைட்டாக பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த கேரட் பீன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் வேறு டீஸ்பூன் வேறு டீஸ்பூன் சின்னதாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு டீஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் தெரியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுவோம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போடலாம் அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் அந்த பக்குவம் இப்போ எல்லா பவுடரும் போட்ட பிறகு நம்ம ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படி சுவாத்தி பண்ணுறேங்க தண்ணி எக்காரத்து கொண்டு கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இது மாதிரி ட்ரையாக நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு செகண்ட் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போது வேக வச்சு முடித்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ண தண்ணியோட சில பேர் விட்டுருவாங்க அந்த வேக வச்ச உடனே நீங்கள் தண்ணிலேருந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்து பீல் பண்ணி தனியாக இது மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சது தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு இப்போ இதில் போட்டு டாஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் லைட்டாக டாஸ் பண்ணும் இதே வந்து நான் சில பண்ணும் போது பிளாக் சால்ட் ஜீரா பவுடர் அதுக்கப்புறம் வந்து சாட் மசாலா இது மாதிரிலாம் நிறைய போகிற போட்டெலாம் இருக்குது நான் ஒரு சிம்பிளான ஸ்டைலில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது இந்த மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுலில் வந்து நான் மைதா மாவு ஒரு கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கோதுமை மாவு அரை கப் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பெரும்பாலும் வந்து சமோசா வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மைதா மாவில் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நான் கோதுமையும் மைதாவும் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சால்ட் ஆட் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த எதுக்காக கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணுறோம் கேட்டால் கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தம் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் கோதுமாவை ஆட் பண்ணுறோம் மைதா வச்சு நீங்கள் இப்போ செய்யும் போதுனால கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் டைட் ஆகிட்டுனது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால தான் கொஞ்சம் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நெய் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக நெய் ஆட் பண்ணுறேன்னா நிறைய பேர் டால்டா ஆட் பண்ணுவாங்க டால்டா என்னோடய சஜஷன் நீங்கள் வீட்டில் டால்டா யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு பதில் தான் நெய் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இந்த நெய் போடுறதுனால என்னென்னா இந்த சமோசா ஃப்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த லேயர் வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மாவு எல்லாம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி இந்த மாதிரி நல்லா
குக்பேட் பேஜ் உள்ள போயிடலாம் குக்பேட் பேஜ் உள்ள ஓப்பன் ஆன உடனே செய்முறை உருவாக்கும் சொல்லி மேலே இங்கே ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் பண்ண எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இருந்தாலும் அது ஃபோட்டோ எடுத்து அழகாக இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஏரோ மார்க்கில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு அந்த டிஷ்ஷோட பேர் அதுக்கப்புறம் அதோடய ஸ்டோரி அதுக்கப்புறம் தேவையான பொருட்கள் அதுக்கப்புறம் செய்முறை இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் கொடுத்த பிறகு மறக்காமல் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் பேர் கொடுத்தீங்க பார்த்திங்களா அதாவது சாம்பார் இட்லி தோசைன்னு அதுக்கு கீழே ஆஸ்டாக் ஷெப்தினா மறக்காமல் நீங்கள் போடுங்க ஊற விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி வரும் ஊற விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம வந்து இதை ஒரு நாலு பகுதியை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக மாவு ரெடியாக இருக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் ஆனால் லூஸாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ மாவு வந்து ஒரு நாலு பகுதி நம்ம கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த பால்ஸ் பிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சா அந்த மாவு வந்து கரெக்டாக சின்ன சின்னதாக நீங்கள் பால்ஸ் மாவு பிடிக்கணும் அதாவது ஒரு பெரிய விரலும் இந்த சின்ன ஒரு நடுவில் வச்சுட்டு நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு ஈவெண்ட் சைஸ் வரும் அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெடியாக ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மார்பிள் கல்லையோ இல்லை சப்பாத்தி கல்லில் பண்ணலாம் ஆனால் சில பேர் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் சப்பாத்தி கல்லில் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டு கிச்சன் மேடே கிரைண்ட் கல்லே நான் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி முடிச்ச பிறகு கல்லில் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மேடா இது வந்து அழகாக நீங்கள் ரோல் பண்ணுங்கள் இந்த சமோசாவுக்கு வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ண போதில்ல ஒரு த்ரீ பீசஸ் இல்லை ஃபோர் பீசஸ் டுகெதராக வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது தான் இப்போ நான் சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிவிடுங்க ரோல் பண்ணும்போது கீழே கல்ல ஆயில் போடுங்க மாவு போட வேண்டாம் மாவு போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஒட்டும் ஸோ அதனால தான் சேஃபஸ் இருக்காது ஆயில் போட்டு அதுக்கப்புறம் மைதா மாவு இது மாதிரி அழகாக நீங்கள் வீட்டில் எப்படி சப்பாத்தியை ரோல் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ரோல் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ வந்து நான் ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ரோல் பண்ணி வச்ச பிறகு நம்ம வந்து இப்போ வந்து இங்கே இந்த மைதா மாவு வந்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கல்லில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கீழே ஆயில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மைதா வந்து இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கீழே லேயர் பண்ணணும் லேயர் பண்ணி முடித்த பிறகு அதுக்கு மேலே பகுதியில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் எடுத்து ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மாதிரி மைதா லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணணும் இதுக்காக போட்டுக்கிறா நீங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கும் போது குக் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒட்டாகாமல் வர்றதுக்காக மட்டும்தான் இப்படி பண்ணுறோம் வேறு எந்த ஒரு காரணம் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இப்போது நான் மைதாமாக போட்டிருக்கேன் இப்போது ரெண்டாவது லேயரை வந்து நான் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் நீங்கள் அந்த லேயர் வந்து ஒன்று சின்னதாக இருக்கலாம் ஒன்று பெருசாக இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து வைக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக இழுத்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி லேயர் பை லேயராக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் மைதா இந்த மாதிரி லேயர் எத்தனை பண்ணலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் பீசஸ் நம்பர் வரைக்கும் வச்சு பண்ணலாம் அதிகமாக வச்சு பண்ணலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் அது நமக்கு சில பேர் வந்து அந்த ரோல் பண்ணும்போது சில பக்குவமாக வராது ஈஸியாக வீட்டில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் லேயர் வச்சுக்கோங்க இதே ஓட்டில் பண்ணும்போது நாங்கள் பத்து லேயர் கூட மேலே எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஆனால் வந்து வீட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால சொல்கிறேன் இப்போ இது மாதிரி நல்லா வச்சாச்சுல ஒன் பை ஒன்னாக மேலே பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் லேயர் மேலே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதோ மாவு அப்ளை பண்ணுறது எதுவும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் டைரெக்டாக நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு லேயர் லேயராக வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ரோல் பண்ண போகிறோம் ரோல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ரோல் பண்ணுங்கள் ஏன் கேட்டேன்னா இது மாதிரி ரோல் பண்ணி நீங்கள் வேகமாக பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி அந்த லேயர் கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லா பகுதியும் வந்து லைட்டாக ஸ்லோவாக நீங்கள் ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக வரும் அப்படி ரொம்ப ஒற்றை மாதிரினா திருப்பி ஆயில் போடுங்க ஒன்றும் தவறு இல்லை ஸ்லோவாக ரோல் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ரோல் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா பகுதியும் வந்து நீங்கள் ஈவனாக வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காரணம் கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து தோசைக்கல் சூடாக இருக்குது நான் தோசைக்கல் மேலே போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவும் இல்லை அழகாக எடுத்திங்கன்னா பொறுமை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து தோசைக்கல்லை போட்டு பிறகு ரொம்ப குக் பண்ணக்கூடாது வெல்டன் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் கல் சூடாக வைங்க சூடாக இருக்க கல்லை வந்து ஆயில்லாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் சூடான கல்ல
இப்போ மைதா வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி விஸ்கை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணுறோம் பீட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் மைதா போட்டால் போதும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ண போதும் ஓட்டுறதுக்கு ஓகே அந்த ரோல் பண்ண அந்த ஷீட் அதாவது குக் பண்ணி எடுத்து கப்பின ஷீட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பகுதியை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா வீட்டில் எப்படி பேப்பர் கோன் மடிப்பீங்களோ அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஈஸியாக மடிங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இல்லை நிறைய பேர் மடிக்கிறது தான் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஈஸியாக மடிக்க ஆரம்பிச்சுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாப்பிங் பர்டிகுலராக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஸ்டப்பிங் வைக்கும் போது கூர்மையான பகுதி இருப்பதுலாம் அந்த இடத்துல ஸ்டப்பிங் நிறைய பேர் கரெக்டாக வைக்க மாட்டேங்க ஸோ அந்த டைமில் ஃப்ரை பண்ணுவோம் ரொம்ப கிறிஸ்பியான சாப்பிட நல்லா இருக்காது அதனால் ஸ்டப்பிங் ப்ராப்பராக வைங்க இப்போ வச்ச பிறகு இப்போ எல்லா பகுதியிலும் அந்த மைதா அந்த பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட்டை வச்சு நல்லா நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடித்த பிறகு எந்த சைடில் கம்மியாக இருக்கோ அதாவது அந்த ஷீட் கம்மியாக இருக்கோ அந்த சைடை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணணும் இப்போ இது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இது அப்படியே இன்னொரு சைடு வந்து எடுத்து மடித்து ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஈவனாக எல்லாத்துலேயும் பேக் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமோசா எப்படி பேக் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணும்போது தப்பாக இருக்கலாம் ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கிட்டே இருக்க ரெடி பண்ணால் எல்லாமே சமோசா வந்து கரெக்டாக ரோல் பண்ணி இது மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த சின்ன ஆயில் வச்சதுனால கொஞ்சமாக குவாலிட்டி வச்சதுனால கொஞ்சம் சூடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சமோசா போட்டு போய் கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் வந்துடும் நீங்கள் வீட்டில் சமோசா பண்ணும்போது நீங்கள் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் அதிகமான ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் சமோசா ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து முடிச்ச பிறகு ஒரு அருமையான வெஜிடபிள் சமோசா ரெடி இதுக்காக இனிமேல் நீங்கள் கடைக்கு போய் சாப்பிட அவசியம் இல்லை வீட்லேயே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் எனக்கு அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் குக் பாலில் நீங்கள் ரெசிபி போட்டு உன்னீங்க கிஃப்ட் எப்படி பண்ணுங்க அந்த கிஃப்ட் யார் வின் பண்ணுற பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ரெசிபி நீங்கள் போடுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் ஆஸ்டாக் ஷெப்தீனாக போட மாதிரி இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பராக ரெசிபி சந்திக